случва се много пъти, когато срещам с някой за първи път, да каже, ти гледаш ли предаване някое и също време да се притесни. И аз обяснявам, че мен това не ме притеснява. Аз също използвам изър за гледам, защото гледането може да е по друг начин. Питат, нали, как така колегите ти, как те приемат? И аз разказвам за една колежка маги. Чуваме от далечината, че говори. Обаче не беше толкова далечен и аз можех да я поздравя. Един път маги, втори път маги, маги не ме така отразява. И тя ми казвам, маги, какво става с теб? Не си идвала доста време, къде се губиш, какво се случва? Тя, ей, да си вика, съжалявам, не съм те видяла. Не се притеснявай, нали, аз те видях. И тя почна с първи момент, вау, вика, защо така правиш, нали? Тя още така в началото. Трудно, може би, беше да го приеме, обаче това беше момент, в който викам сега вече. Няма как да не го приеме. <laughs> и когато съм се родил, съм а, бил известно време в Ковиоз. Самите стъжанки тогава са забравили да поставят някаква маличка на окото, която да предпази от кислород. Също моето заболяване е ретинопатия и е разкъсване на самата ретина и така на двете очи. Това, което виждам е светлината. Нямам точни образи. Всичко това е като едно усещане. Сянка. Майка ми е ходила дори до баба Ванга и тя е казала, че ще прогледна с годинката. Майка ми си мислила, че като направя една годинка, зрението ми ще се възвърне. Обаче това не се е случвало до сега дори. <laughs> Всъщност, по-късно вече разбираме посланието на баба Ванга и то е, може би, това, че ще мога да виждам по вътрешния начин, именно с сърцето. Ще мога да преценявам хората. Може би самото ми израстване, може би самата отговорност, която имам и към себе си, и към хората около себе си. Това да успееш да запазиш спокойствие и да успееш да намериш някакво решение за справяне, си е виждане, може би. Не знам. Много са нещата, които ти може да се тълкува. Имам два братия и една сестра, общо сме четири деца. Майка ми се грижи сама за нас, тъй като баща ми от както разбрал, че аз имам някакъв проблем. Явно не се чувства окей okay, човека да, да се грижи и да поема отговорности. Нямам представа, аз не го познавам, тъй като 28 години вече не е искал никога да се срещаме. Пък и аз нямам такова желание, честно казано. В живота, за съжаление, никой няма да застраховка за нищо. Така че ние трябва да приемем това, което е. И да приемем живота такъв какъвто е. Никой не си представя как ще отиде с обреждане. Но ако се случи, случило се. Това може да е просто едно предизвикателство за вас, за вашето израстване, за вашето откриване, защото може би до момента не сте го направили. Всичко в това свят е преходно, така че не задобавайте от неща, които не аз мисля. Просто стигнете с тях и се допирайте към това как може да бъдете полезни един на други, отколкото да се крият, защото ние се крием само за малко. Майка ми още когато съм бил дете е започнала да се държи с мен така както се държава с братите и сестра ми. Прашва ме да ходя до магазина, тогава не ползвах никакви помощни средства като бял бастун или пък кучев водач. Тичах с децата. Имало разбира се някакви моменти, в които те се държали малко по-грубо, като примерно аз съм искал да игра с тях на гонница и те са ми отказвали, защото как ще играш с нас, ти не можеш да ни виждаш, как ще тичаш. Аз тичах при майка ми и почвах да плача, да се дразня, да се ядосна на това, че не ме взимат. И майка ми седеше през хода, говореше с всички деца и нещата се получаваха. Щом сме стигали чак до това да ми показват как се карат кънки и ролеви, когато играхме на стражари и паши, ме хващаха от две страни. И така бягахме да се крием. Играли сме на народни топка, на съдже, колело съм карал, по дърветата си се катерил, криели сме се по мазетата, по фугите. Ти има някакъв етаж, звъня на вратата. Тък му звънна и вече ме няма. <laughs> Много ще роти като малки. Имал съм пълноценно детство, не мога да кажа, че не е било така. Аз буквално в тинейджърска възраст започнах да уча, тъй като когато бях днес години, които трябваше да тръгна първи клас, за врат нямахме специализиран учител, който да ми научи на бравата азбука. И ни бяха разказали за училището в Уибрайо, което е в София. И опитахме, майка ми доведе тук, 
каза, че стръгва и изментира, че стръгва. Това беше първата моя раздяла с нея. А тогава бях на 6 години. Тя също през цялото време си била в стаята. Когато аз дигнах температура, мама се връща, силовки, прегледки, температурата спадна. И майка ми тогава реши, че аз тук не мога, няма как да остана. Тя не успя да преживее това. Върнах ми се във врата, там тогава откриха дневен център, който е за хора с ограждания. По забавен начин успях да науча брава от азбука, явих се на изпити в София, които трябваше да положа, за да мога да взема първи клас, след което и втори клас, в интервал няколко месеца. И след това, след като го започнах масово училище, тогава вече бях на 14 години, някъде 15. Попаднах на много готини клас тогава, тя по класната научи брава от азбука, само за да може да им бъде полезна максимално. Много внимателно подходяща към мен и ги научи как да се държат с такова дете като мен. Тя ми помогна с това, че ми казва ти не си различно дете, ти си като твоите съученици, просто имаш нужда от съдействие в някои ситуации. Аз до тогава използвах беде просто много, много рядко и не бях толкова самостоятелен. Майка ми е водеше на където имах работа и Но дори на кафе трябваше да ме хванат и да ме заведат. Което си казах, това не е окей. Okay. Ако сега не тръгна, започвам да се развивам, после ще ми е много сложно. Аз споделих на майка ми и на семейството ми, че искам нали, да използвам куче. Аз искам да правя всичко това, което ми трябва на мен. Да ходя навън, да ходя на предприятели и на гости. Здравейте! Тя си не една. Няма да се Абсолютно. Тук има спущение на това сота и виж какво прави. После да направи целя. Увереността е много важно нещо. Това, вярваш, че можеш, че отиваш там където поискаш без проблем е повече от щастие. И ми дава чувството на това, че дъжението ми е възвърнато. Върви много уверено, нещата се случват адски бързо. Вълшебство. Тя е моето продължение, как да кажа. Моето всичко е тя. В училище ме пускаха кучета и особено кучета вода живе в сградата. Аз нямах избор, освен да оставям вкъщи, въпреки че бяхме минали през обучение там, да им показваме как точно се случват нещата. Но да. Политика. В 12 клас започнах да мисля вече за това какво искам да бъда. Едно от важните неща беше за мен да знам дали допускат кучето водачи в самото заведение. Щом чух, че там няма проблем в това отношение в Софийския, се спрях на него. Лично аз страхувам от колкото и странно да звучи, когато е тъмно около мен, тотално тъмно, но е страх от неизвестното по-скоро, тоталното неизвестно. Ако тръгна си мисля сега утре почтане и малко ще ми побия стръпки на страх, защото никой не знае. Ако е някаква ситуация, която е по-тъжно при мен или нещо друго, започвам да си мисля за това, което искам да ми се случи. Предизвиквам го. Представям си, че вече е факт. Представям си го точно по начин, по който искам да бъда и то вече се получава. А точно съм. Самата специалност, която е, социални дейности, понеже минах и по, така, по труден път, докато стигна до завършването, беше така сложничко при самото получаване на брави учебници, беше по-сложно при това да оборваме хората, да приемат нещата за нормални, това, което съм. Реши да използвам това, че обичам да помагам на хората, да го превърна в нещо, което е професионално. Да много скоро остане това да се намеря работа и да си ходя на работното място съвсем спокойно. Съвсем да ръчитам на себе си. И най-голямата причина, поради която аз предприях всичките тези действия, след години ще се дам семейство. 
И човекът до мен трябва да има опора. Тя ще иска тази подкрепа, тая сигурност. Да знаеш, че има човек на който може да разчиташ. Предъсъдък е веднага се лечи. Хората около тебе не приемат различните. Може да бъде различен по раса, може да бъде различен по пол, по начин на мислене. Но това не прави индивидуално различен всъщност. Това е нашия твер на хората. Нещата, с които се сблъсквам в последно време е, че трудно се намира работа. Това много ме да мотивира, понеже минах през бая, през доста интервюта, които приключих само до там. Записах се в бюрото по труда, което е студентски труд. Кандидатствах по една програма, която аз също сам се замерих, само ходех на подписи там. Бюрото по труда ме убедиха, че Нямам проблем с тъй като учен ли си работя, ако намерят работа за мен, казах, че ме намерят. И така се случи, че ми изпратиха в една друга бюро по труда. Там нали, послушава, че няма проблем това, че си учаш, ще те регистрираме като такъв и ще ти намерим работа. И така ходя да се подписвам, когато ми казвах хората. Помните в интернет попаднах в една група Джамба, тя е група, която Търси си предлага на хора с обреждане работа. Да си го пробвам. Пуснах CV, поредното CV. В щастие там имаше по-голямо развитие. Обадиха ми се, повикаха на интервю, много доволни останаха. И казаха, че трябва да отида да взирате по труда, в който съм в момента, за да ми пуснат писмо, на което да ми бъде назначен чрез него. И те ми казаха, нали, че не могат да ме назначат на работа, защото аз съм учащ. Избираш. Учиш или работиш. Не може и двете. Казвам тогава за какво беше това разкарване тук с тия подписи и с това убеждаване, че уча не е проблем и че работа ще ми се намери. И че има достатъчно. Наскоро на скоро разбрах, че това е точно тоталната дискриминация, защото е имало как да се случат нещата. Е, това е парчето. Типо, какво си работил тук? Цяло, цяло, цяло това е спирване. И по инструментала? Да. И миксирането. Ето в макефи. Чакай, ще покажа. Тъй трябва също. Е това. Участвах в, докато бях в училище още, в един средношколски смесен хор. Там пеехме, наскоро бях на едно обучение в Пловдив. Тогава Дани Голгов ме запали по този софтуер. Това беше моя мечта само, тъй като все разпространените програми, които са за на такъв тип музика студийна работа, не са достъпни по никакъв начин. Той е успял да ни научи да използваме такъв софтуер. Музиката ми дава енергия. Сила в много ситуации, различане в други. Имам неща, която всъщност се надявам да бъде след 10 години реализирана. И тя да се направя собствено музикално студио, в което да подкрепям музикални таланти, които ако се деца, за мен ще е повече от щастие, защото ще им помагам да бъдат а, това, което си представили някои пък те. Като се съберем с компания и се чува нещо от типа, като запаля цигара или като нещо уиски или какъвто и да е било алкохол, и той, а, но той пуши ли, той пили. И 
Я аз Аджиба викам, добре, бе, дай да не живеем, да се спивем вкъщи и да се скрием от света, защото имаме някакъв проблем. Против съм, когато се прекалява и си пристрастяват към алкохолизма. Това е проблем. Не е проблем, че живееш и нормален живот, че си пиеш, че се забавляваш, че си искрен, че си готин, че си душата на компанията или другите също са така. Това е живота, в крайна сметка е даден да се живее, не толкова да се разбира, нали? Към хората, които имат а, проблем с зрението, бих казал да вярват в това, че могат и то много неща могат. Ако искат да ходят сами, това зависи само един само от тях. Да не очакват, че някой ще ги търси, ще ги подкрепя и ще искат заедно с него толкова силно това, което той иска. Единствената сила са те самите и не трябва да се отказват от абсолютно нищо, което ни се изпречва на пъти като предизвикателство, защото в крайна сметка това е начина, по който стигнеш до крайната цел. Но всичко се зависи от нас. Няма кой да ни помогне, ако ние сами не искаме да го направим. Просто следователно духа се крие това да бъде наистина това, което сме и да не позволяваме на обстоятелствата и на хората да го променят. Да изразяваме себе си, да развиваме себе си такива, каквито искаме да бъдем. И ако трябва да вземем нещо, за да се изграждаме, това е само позитивното от опита на вроите.